Very good afternoon to all. Myself Bobby Croy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this uh, lecture, we are going to solve different questions from the tangent normal chapter uh, for the JW main and advanced level exams. Okay. So I have uh, collected uh, various questions from the different sources uh, from NET and uh, from the previous year's questions from Singage, Arihant and the RD Sharma books and which are very, very important for the entrance exams. Okay. So you should solve this type of questions and if you uh, have any queries regarding the solutions regarding anything just you can ask me in the comment section okay so in this lecture just we will uh, solve the important question the most important questions and the concepts and the theories will be discussed and you should uh, actually the view the lectures whole whole lectures uh, so that you can enjoy the classes okay so that you can uh, be confident in this tangent normal chapter as well okay so just write the first question if the tangent at the point 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 4m square 4m square 8m cube of of x cube minus y square equals to 0 is a normal is a normal to the car to the car is a normal to the car x cube minus y square equals to 0 then find the value of m then find the value of m then find the value of m m ka value nikalna hai aapko ठीक है अच्छा यहां पर एक कार है एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी गिवन है 4m स्क्वायर कॉमा 8m क्यूब ओके सो हियर गिवन कार dy by dx तो निकालना है आपको गिवन x क्यूब minus y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दैट मींस 3x स्क्वायर minus 2y dy by dx इक्वल्स टू 0 दैट मींस dy by dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर by 2y ओके एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो गिवन है 4m स्क्वायर कॉमा 8m क्यूब सो dy by dx का वैल्यू इस पॉइंट में 4m स्क्वायर 8m क्यूब इस पॉइंट में क्या निकलेगा 3 4m स्क्वायर होल स्क्वायर बाय 2 8m क्यूब ओके सो 3 16m टू द पावर 4 by 16 m cube 16 16 cancel either a 3 m that means a slope nikla tangent ka 3 m okay so equation of the tangent equation of the tangent tangent ka equation tak nikal lete hain theek hai fir uske baad sochenge baaki part kaise karenge okay tangent ka equation kya hoga y minus y1 y minus y1 3 m x minus x1 ठीक है, ओके, नाउ, तो यहाँ से y equals to 3 mx minus 12 m cube plus 8 m cube, that means y equals to 3 mx minus 4 m cube, ये होता है आपका tangent का equation, ओके, तो ये काम करते हैं, इसको कार का equation, equation number one, इसको equation number टू जो टेंजेंट का इक्वेशन है ठीक है अब क्वेश्चन में जाते हैं क्वेश्चन में बेसिक कांसेप्ट में क्या बोला गया है ठीक है अच्छा यहां पर बोला गया कि सपोज ऐसा एक कार्व है ठीक है ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो ये जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है 4m2 8m3 4m2 8m3 तो यही टेंजेंट कार्व को दूसरा कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट में ऑब्वियसली टेंजेंट ही होगा है कि नहीं ये तो श्योर है अब यही पॉइंट इस टेंजेंट के ऊपर भी लाई करता है इसके ऊपर भी लाई करता है ठीक है तो इस पॉइंट के लिए ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ना ये क्या टेंजेंट लाइन होगा या फिर नॉर्मल लाइन होगा ऑब्वियसली नॉर्मल लाइन होगा है कि नहीं तो दैट मींस इस पॉइंट के लिए ये जो लाइन है वो टेंजेंट है अब इस पॉइंट के लिए ये जो लाइन है वो क्या होगा नॉर्मल लाइन होगा तो ये तो समझ में आ गया फिगर देख के अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे हम लोग एक काम करते हैं कार्व कार्व और ये जो टेंजेंट लाइन के इक्वेशन निकला है ना ये 
इसको सॉल्व कर लेते हैं सॉल्व करके ही तो मिल जाएगा ये दूसरा पॉइंट पहला पॉइंट तो हम लोग को पता है दूसरा पॉइंट भी मिल जाएगा है कि तो एक काम करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू करके देखो तो क्या होता है सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू सॉल्विंग वन एंड टू अच्छा वन क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो एंड वाई इक्वल्स टू थ्री एम एक्स माइनस फोर एम क्यूब सो यहां से एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है ना दैट मीन्स थ्री एम एक्स माइनस फोर एम क्यूब होल स्क्वायर तो ये पूरा इक्वेशन का अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वेल्यू मिलेगा किसका एक्स का क्योंकि पूरा एक्स का इक्वेशन है तो एक्स का क्या क्या वेल्यू मिलेगा यहां पर एक्स का वेल्यू मिलेगा फोर एम स्क्वायर एक मिलेगा दूसरा मिलेगा आपको एम स्क्वायर ठीक है दूसरा क्या मिलेगा एम स्क्वायर ठीक है तो x का यहां पर ये यह सॉल्व कर लेना अब सॉल्व यहां पर तो करने के लिए बहुत टाइम ये नॉर्मल सॉल्व है ठीक है इसको पूरा फॉर्मूला में तोड़ो फिर फैक्टराइज करो वहां से x का वैल्यू मिल जाएगा आपको तो यहां पर देखो x का दो वैल्यू मिला तो x का दो वैल्यू के लिए y का भी आपको दो वैल्यू मिलेगा सो यहां पर वाई थ्री एम एक्स एक्स मतलब क्या है फोर एम स्क्वायर माइनस फोर एम क्यूब मीन्स वाई इक्वल्स टू 12 ट्वेल्व एम क्यूब माइनस फोर एम क्यूब दैट इज वाई इक्वल टू एट एम क्यूब तो फर्स्ट पॉइंट क्या मिला फर्स्ट पॉइंट देखो यहां पर क्या मिला था फोर एम स्क्वायर एट एम क्यूब यह है फर्स्ट पॉइंट यह तो क्वेश्चन में ही बने क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कार्बोर टेंजेंट के बीच पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो मिलेगा आपको अगेन अगेन यहां पर एक्स का दो मिलो है ना फॉर एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर के लिए वाई कैम क्यूब क्या वेल्यू मिलेगा थ्री एम इन टू एम स्क्वायर माइनस फोर एम क्यूब दैट इज थ्री एम क्यूब माइनस फोर एम क्यूब दैट इज वाई इक्वल टू माइनस एम क्यूब तो सेकेंड पॉइंट क्या मिला सेकेंड पॉइंट आपको क्या मिला एम स्क्वायर माइनस एम क्यू देख मीन्स ये जो पॉइंट है ना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एम स्क्वायर माइनस एम क्यू ठीक है अच्छा अब आओ अब इस पॉइंट में ये जो सेकेंड पॉइंट है इस सेकेंड पॉइंट में ये जो टेंजेंट है ना ये टेंजेंट का स्लोप कितना होगा ये निकाल लेते हैं ओके सो एट एट एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट डीवाई बाई डी एक्स आपको क्या मिला था डीवाई बाई डी एक्स क्या मिला था डीवाई बाई डी एक्स थ्री एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस वाई ऐसा कुछ मिला था तो अगर मैं इस डीवाई बाई डी एक्स में क्योंकि डीवाई बाई डी एक्स कार तो सेम है ना तो कार तो यहां पर चेंज नहीं हो रहा तो अगर कार भी यहां पर चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली डीवाई बाई डी एक्स भी चेंज नहीं होगा एक ही कारण है ना यहां सो दैट मीन्स यहां पर थ्री एक्स स्क्वायर अच्छा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर दैट मीन्स एम टू दी पावर फोर बाई बाई ट्वाइस वाई दैट मीन्स टू इन टू माइनस एम क्यू तो सॉल्व करेंगे दैट मीन्स यहां पर क्या आएगा माइनस थ्री एम बाई टू दैट मीन्स ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिला कौन सा टेंजेंट ये ये जो टेंजेंट है ना इस अब टेंजेंट के साथ नॉर्मल कौन सा लाइन है ये लाइन है ना हम्म ये लाइन है ना तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा नॉर्मल का स्लोप क्या होगा सो ऐसे लिखो सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट सो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट एट द पॉइंट कौन सा पॉइंट एम स्क्वायर माइनस एम क्यू इज टेंजेंट का स्लोप क्या मिला था माइनस थ्री एम बाई टू तो नॉर्मल का क्या होगा टू बाई थ्री एम होगा माइनस भी ऑब्जर्व हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट तो परपेंडिकुलर होता है ना एक दूसरे के साथ तो टेंजेंट का स्लोप जो होगा उसका ठीक रिसिप्रोकल और एंटी साइन होगा दैट मीन्स माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा 
ठीक है दैट मीन्स ये नॉर्मल का स्लोप है अब बोलो यहां पर ये जो नॉर्मल का स्लोप ये नॉर्मल है इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट के लिए ये ये टेंजेंट है बट लाइन तो एक ही है ना यहां पर ठीक है ना तो लाइन अगर सेम रहा तो उसका स्लोप भी तो सेम रहेगा ना है कि नहीं तो हियर पहले स्लोप क्या मिला था 3m अब सेकंड टाइम इस लाइन का स्लोप क्या मिला है 2 बाई थ्री एम है कि सो दैट मीन्स नाइन एम स्क्वायर इक्वल्स टू टू दैट मीन्स एम स्क्वायर इक्वल्स टू टू बाई नाइन तो एम का वेल्यू क्या मिलेगा एम का वेल्यू क्या है सो एम इक्वल्स टू रूट टू बाई थ्री रूट टू बाई थ्री ठीक है प्लस माइनस भी दे सकते हो आप लोग ऐसा कुछ नहीं प्लस माइनस दे सकते हो दैट मीन्स एम का वेल्यू क्या मिला रूट टू बाई थ्री समय प्लस माइनस भी दे सकते हो ठीक है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कार फाइंड द इक्वेशन क्वेश्चन लिखो ओके फाइंड द इक्वेशन बता दो ये पॉज करो पॉज करके देख लो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कार फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द नॉर्मल टू द कार टू द कार कार क्या है एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एट एक्स वाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एट एक्स वाई एट द पॉइंट एट द पॉइंट एट द पॉइंट वेर इट मीट्स द कार मीट्स द कार वाई स्क्वेर इक्वल्स टू फोर एक्स अदर देन अदर देन ओरिजिन मतलब यहां पर बोला गया एक कार्ब है ये जो कार्ब है ना इस कार्ब का जो टेंजेंट होगा सॉरी जो इक्वेशन तो नॉर्मल निकालना है टू द कार्ब दिस एट द पॉइंट अब किसी ना किसी पॉइंट में तो टेंजेंट हो या नॉर्मल हो किसी ना किसी पॉइंट में तो आपको निकालना पड़ेगा अब वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो गिवेन नहीं है तो हाउ कैन यू फाइंड द पॉइंट हेयर so i think the point coordinates <coughs> is not given here so at first we need to find the point of contact but the point of contact is not given but a link is given and what it is just you can see this car hmm, intersect the another car at a particular point and this point will be the point of contact just you can see the question at the point where it meets the car this that means two different cars are there and the point of contact for the first car will be the mid point mid mid point not mid mid point of the two cars that means y square equals to 4x and this so if you want to find the point of contact here you need to solve the given two equations here at first and I, after that i think you will get the point of contact and at that point of contact you need to get the normal equation as well okay so pehle aapko given equations given bolke x cube plus y cube equals to 8x square equation number 1 or y square equals to 8x equation number 2 solving equation 1 and 2 dono ko solve kar मिल जाएगा ठीक है सॉल्विंग वन इन टू तो यहां से अच्छा यहां पर एक्स का वेलो यहां पर एक्स का क्या है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई फोर बिठा देते हैं एक्स क्यूब है ना सो दैट मीन्स वाई स्क्वायर बाई फोर होल क्यूब प्लस वाई क्यूब एट इंटू एक्स एक्स मतलब वाई स्क्वायर बाई फोर इंटू वाई दैट मीन्स वाई टू दावर सिक्स बाई फोर क्यूब That means sixty four plus y cube equals to two two y cube. अच्छा y cube अगर पूरा common लेने तो यहाँ पर हो जाएगा y cube by sixty four plus one equals to two. है कि नहीं? Equals to 
टू बी सो यहां पर वाई क्यूब इक्वल टू वन दट मीन्स सिक्सटी फोर दट मीन्स फोर क्यूब सो वाई इक्वल्स टू क्या रहा है फोर वाई इक्वल्स टू क्या रहा है फोर अब वाई का वेल्यू सो फ्रॉम टू वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू फोर एक्स है सो दैट मीन्स यहां पर वाई स्क्वायर दैट मीन्स फोर स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स सो दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू क्या रहा है फोर ही आ रहा है सो द पॉइंट सो द पॉइंट फोर कोमा फोर दैट मीन्स ये आपका मिल गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सो फ्रॉम द कार फ्रॉम वन आउ अब इस कार का ही तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है इसका नहीं देखो नॉर्मल टू द कार कौन सा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू एट एक्स वाई है कि नहीं अब डिफरेंशिएशन करो थ्री एक्स स्क्वायर थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एट ये तो यू भी हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई है कि नहीं बस तो सो थ्री एक्स स्क्वायर थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एट वाई तो यहां पर ए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट वाई उधर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन 8x minus 3y square, है कि नहीं? So dy by dx का भी लोग क्या मिला? dy by dx equals to 3x square minus 8y by 8x minus 3y square. अब 8 4.4 point, dy by dx का भी लोग निकाल लेना है 4.4, तो क्या मिलेगा? 3 into 4 square minus 8 into 4 By eight into four minus three into four square. That means forty-eight minus thirty-two by thirty-two minus forty-eight. Okay. So minus one here. I got this way. I think. Okay. So here will be sixteen by minus sixteen. That means minus one. So here, what is the slope? Pick up. टेंजेंट का स्लोप लिख रहा है क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है अब आपको तो निकालना है नॉर्मल का सो दैट मीन स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा रिसिप्रोकल कर दो और सामने का माइनस साइन एब्जॉर्व कर दो इट मीन्स वन हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है वन सो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू जस्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बस वाई माइनस ये वन एक्स माइनस फोर बस तो यहां पर वाई माइनस फोर एक्स माइनस फोर दैट मीन्स एक्स माइन ए फोर फोर कैंसर एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो सो दैट मीन्स ये है आपका नॉर्मल का इक्वेशन दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू एक्स इज द नॉर्मल इक्वेशन फॉर द कार एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एट एक्स वाई ओके तो यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन नहीं है इनडायरेक्टली आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया गया है बोला गया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप निकालिए बट दो कार्ब ऐसे से सपोज ऐसे ऐसे टच करके रखा है एक दूसरे को अब ये दोनों पॉइंट दोनों कार्ब अगर सॉल्व करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल गया अब ये पॉइंट से एक टेंजेंट या नॉर्मल ऐसे पास होता है ठीक तो यही तो पॉइंट मेन है तो इस पॉइंट का कोर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे दोनों कार को सोल्व करके ऑब्वियसली ठीक है तो वही तो निकाले हम लोगों ने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करो तो फिर देखो शो दट द स्ट्रेट लाइन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई सेन अल्फा इक्वल टू पी शो दैट द स्ट्रेट लाइन शो दैट द स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नंबर थ्री शो दैट द स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन x cos alpha plus x cos alpha plus y sin alpha equals to p. Okay, touches the curve. Touches the curve. X y equals to x y equals to s square. Hmm. If p square equals to four s square. cos alpha 
साइन अल्फा दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन है ये ठीक है तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये टच करता है एक कार को ये कार पे दैट मीन्स ऑब्वियसली ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ना आपको ये लाइन क्या लाइन होगा टेंजेंट लाइन होगा ऑब्वियसली अब कोई भी लाइन कार को टच करता है पॉइंट कोई भी हो टच करता है दैट मीन्स ये दिस लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट लाइन ओके सो लिखो गिवेन कार एक्स वाई इक्वल्स टू एस स्क्वेर ठीक है अब डीवाई बाई डी एक्स निकाल के रखते हैं तो डीवाई बाई डी एक्स डीवाई बाई डी एक्स सो यहां पर क्या होगा एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो सो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो पता नहीं है लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दैट मीन्स टेंजेंट या आपने ड्रॉ किया है दैट मीन्स टेंजेंट आपने यहां पर लिया है दैट मीन्स कोई ना कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो होना चाहिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ले लेते हैं जो कर लेते हैं एक्स ऑन वाई मार्क सो डी वाई बाई डी एक्स का वेलो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आएगा माइनस वाई वन बाई एक्स वन ले लेते हैं ये स्लोप निकल गया इस पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किसका मिला टेंजेंट का मिला सो so, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने लिया था ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो कार के ऊपर भी लाई करता है है कि नहीं सो so, ये भी सीम्स ऐसे निकाल के रखते हैं सब कुछ जितना सारा यहां पर इंग्रेडिएंट्स हैं सब कुछ निकाल के रखते हैं बाद में अगर जरूरत हो तो यूज करेंगे नहीं जरूरत हो नहीं करेंगे सीम्स एक्स वन को माओ वाई वन जो पॉइंट है किसके ऊपर लाई करता है लाइज ऑन कार कार के ऊपर भी लाई करता है टेंजन के ऊपर भी लाई करता है और टेंजन का तो हम लोगों ने निकाल ही लिया है कार के ऊपर लाई करता है तो यहां से देखो ये कार में अब एक्स वाई की जगह अगर मैं एक्स वन वाई वन पुट करूं तो क्या आएगा एक्स वन वाई वन इक्वल्स टू एस स्क्वायर ये हम लोगों ने निकाल के रखा है अगर बाद में जरूरत हो तो निकाल लेंगे ठीक है अच्छा ये तो टेंशन का स्लोप है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी ये जो लाइन है ये टच करता है कार को देखें ये जो लाइन ये लाइन क्या होगा टेंजेंट लाइन होगा है कि नहीं तो यहां से एक काम करते हैं इस लाइन से इस लाइन का स्लोप क्या होगा वो लिख लेते हैं देखते हैं इस लाइन का स्लोप क्या होगा सो वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस पी दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा एक्स प्लस पी बाई साइन अल्फा सो देखो तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी तो यहां पर ये एम है ना स्लोप एम इक्वल टू क्या है माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा ये स्लोप है इस लाइन का तो ये जो लाइन है ये तो टच करता है ना कार को तो ये भी तो टेंजेंट है ना है इस टेंजेंट का स्लोप क्या मिला माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा ये भी तो टेंजेंट का स्लोप है माइनस वाई वन बाई एक्स वन तो दोनों ही तो यहां पर स्लोप है सो so, ऐसे लिख सकते हैं ना दोनों ही तो एक ही लाइन का स्लोप होता है ना देखो टेंजेंट का ही तो स्लोप होता है माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा दोनों को इक्वल भी लिख सकते हैं ऐसा भी तो हो सकता है ना ये जो लाइन है यही लाइन टेंजेंट है ओके okay? और यही इसका ही स्लोप क्योंकि एक्स वन वाई वन का पर्टिकुलर भी तो हम लोगों को नहीं पता है ना यहां पर ठीक है नहीं तो यहां से देखो तो ऐसे एक्स वन कॉस अल्फा एक्स वन कॉस अल्फा इक्वल टू वाई वन साइन अल्फा ये लिख सकते हैं कि नहीं इसको क्वेश्चन नंबर थ्री देकर रख सकते हो ठीक है लिख सकते हैं ना ऐसे हाँ अच्छा तो यहां पर अच्छा यहां पर एक्स वन वाई वन जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये तो टेंजेंट है ना हम्म तो ये जो पॉइंट है एक्स वन को मा वाई वन है ये एक्स वन को मा वाई वन जो पॉइंट है ये तो इस लाइन के ऊपर भी लाई करना चाहिए क्योंकि ये टेंजेंट है एक्स वन वाई वन का पर्टिकुलर वैल्यू तो हम लोग को नहीं पता है ना यही तो 
हम लोग का प्लस पॉइंट है एक्स वन वाई वन का जो भी वैल्यू के लिए ये लाइन टेंजेंट हो जाएगा उसी के लिए ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ठीक है सो हियर इफ एक्स वन कमा वाई वन लाइज ऑन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी तो तो क्या आ जाएगा एक्स वन कॉस अल्फा प्लस वाई वन साइन अल्फा इक्वल्स टू पी है कि नहीं अच्छा तो एक्स वन कॉस अल्फा के जगह में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं वाई वन साइन अल्फा वाई वन साइन अल्फा इक्वल प्लस वाई वन साइन अल्फा इक्वल्स टू पी दट मीन्स पी इक्वल्स टू टू वाई वन साइन अल्फा लिख सकते हैं क्या है कि नहीं लिख सकते हैं ना अगेन सिमिलरली ऐसे लिखो सिमिलरली सिमिलरली तो यहां पर तो एक्स वन कॉस अल्फा की जगह में हम लोगों ने लिखा था ना एक्स वन कॉस अल्फा प्लस वाई वन साइन अल्फा इक्वल्स टू पी था ए लाइन ठीक है तो एक्स वन कॉस अल्फा की जगह में हम लोगों ने वाई वन साइन अल्फा लिखा था अब वाई वन साइन अल्फा की जगह में भी तो पुट कर सकते थे एक्स वन कॉस अल्फा उसको फिक्स रखे इसके जगह में पुट कर देते वाई वन साइन अल्फा की जगह में एक्स कॉस अल्फा एक्स वन कॉस अल्फा इक्वल्स टू पी दट मीन्स पी इक्वल्स टू टू एक्स वन कॉस अल्फा तो ये भी यहां पर पी का वेल्यू मिला है कि नहीं हा? अब ये चीज प्रूफ करना है है कि नहीं तो एक काम करते हैं ये पी स्क्वायर इक्वल्स टू ये पी स्क्वायर देखते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं हम लोगों ने तो ये सब निकाला है अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वेरी गुड अच्छा यहां पर पी स्क्वायर मतलब देखो एक पी मिला यहां पर ये टू वाई वन साइन अल्फा फिर ये मिला टू एक्स वन कॉस अल्फा तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स वन वाई वन साइन अल्फा कॉस अल्फा अब हम लोगों ने एक चीज शायद निकाल के रखा था एक्स वन वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर देखो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर भी दिया था सो पी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर इसके जगह में ए स्क्वायर साइन अल्फा को सेटिस्फाई हो गया हो गया ना सेटिस्फाई सो प्रूफ दिस इज द कंडीशन एक्चुअली इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइड देन दिस लाइन विल बी द टेंजेंट ऑफ द कार ऑफ दिस कार एक्स वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओके हो गया फिर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चाहिए प्रॉब्लम सोल्विंग नहीं कॉन्सेप्ट चाहिए देखो हेडिंग दो लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लेंथ अब टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन आपने निकाला है लेंथ कैसे निकालते हैं टेंजेंट और नॉर्मल का ठीक है जस्ट राइट जस्ट गिद हेडिंग लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल जस्ट लेंथ ऑफ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ठीक है उसके लिए एक फिगर साइड में ड्रॉ कर लू ये टेंजेंट है ये पॉइंट अब ये नॉर्मल ठीक है ठीक है और ये हाइट है ये एंगल थीटा ले और टेंजेंट और नॉर्मल के बीच क्या एंगल होता है दट मीन सी एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा है कि नहीं ठीक है नाम दे दो ए बी सी ए डी ठीक है यहां पर लेंथ यहां पर लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब कौन सा होगा टेंजेंट लाइन कौन सा दिखा दे रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब ए बी ओके लेंथ ऑफ नॉर्मल मतलब लेंथ ऑफ नॉर्मल मतलब कौन सा है ए सी 
ओके ये दोनों चीज हम लोगों को निकालना है सो हियर हियर लेट ए जो पॉइंट है उसको एक्स वाई ले लेते हैं सो दैट मीन्स ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई दैट मीन्स इसका लेंथ वाई होगा है कि नहीं ठीक है अच्छा अब देखो फॉर ट्राइंगल ए बी डी ए बी डी दैट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में देखो यहां पर ए बी का निकालना है ना देखते हैं साइपोटिन पार्ट और ये हाइट पार्ट तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटिन बाय हाइट देखते हैं ए बी बाई ए डी देखते हैं ए बी का वेलो क्या मिला वाई कॉसेक थीटा है कि नहीं सो वाई कॉसेक थीटा मतलब इसको देखो तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आइडेंटिटी फोन होगा वाई अच्छा अब कॉट यहां पर लिखो वी नो दैट ऐसे लिखकर रखो वी नो दैट वी नो दैट टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ ए लाइन टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ये तो हम लोग जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा देट मीन वन प्लस रिसिप्रोकल हो जाएगा डी वाई डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर दैट मीन्स यहां पर ए बी मतलब कौन सा है लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट मीन्स लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या मिला आपको वाई रूट ओवर वन प्लस डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर ठीक है सिमिलरली अगेन फॉर कौन सा ट्राइंगल ए डी सी ट्राइंगल ए डी सी अब लेंथ ऑफ नॉर्मल दैट मीन्स ये ए सी निकालना है ठीक है तो यहां पर देखो लेंथ ऑफ नॉर्मल तो इसके लिए एंगल भी तो पता होना चाहिए तो ये थीटा है ये नाइन्टी है तो ये कितने का होगा तो निकालो ये एंगल सी इक्वल टू अब ये तो ट्राइंगल है एंगल सी इक्वल टू देखो तो 180 तो ट्राइंगल का टोटल एंगल होता है इससे 90 माइनस करेंगे थीटा भी माइनस करेंगे दैट मीन्स एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस थीटा आ रहा है शायद है कि नहीं दैट मीन्स ये एंगल 90 माइनस थीटा ठीक है अच्छा अब आप कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेम हाइपोटे न्यूज बाय हाइट दैट मीन्स ए सी बाई ए डी तो यहां पर AC क्या होगा AD AD मतलब तो Y है Y कॉसेक 90 माइनस थीटा यहां पर देखो सो so, यहां पर देखो AC Y वाई कॉसेक नाइन्टी माइनस थीटा मतलब क्या है सेक थीटा होता है अब सेक थीटा Y रूट ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना दैट मीन्स Y रूट ओवर वन प्लस टेन थीटा मैंने क्या बोला था डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर दैट मीन्स ए सी लेंथ ऑफ नॉर्मल लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या मिला वाई रूट ओवर वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर ठीक है ओके तो दैट मीन्स आपको क्वेश्चन मिलेगा यू विल गेट द क्वेश्चन जस्ट यू विल हैव टू फाइंड the length of the tangent length of the normal then you need to use this type of this formulas this length of the tangent means y root over uh, 1 plus dx by dy whole square and length of the normal means y root over 1 plus dy by dx whole square okay hmm? similarly give the other heading length of sub tangent and sub normal length of sub tangent एंड सब नॉर्मल दैट मीन्स ये सामने सब लगा दो सब सब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल ठीक है तो यहां पर सब टेंजेंट और सब नॉर्मल ये सब कौन सा है फिगर यही रहेगा फिगर को चेंज मत करो फिगर सेम एज इट इज सेम रहेगा तो यहां पर फिगर ये है ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट किसको बोला जाता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मतलब है बीजी को बोला जाता है 
subtangent and length of subnormal subnormal किसको बोला जाता है CD को ठीक है so here for triangle ABD ABD triangle में जाओ बेलो किसका निकालना है BD का ठीक है और ये Y है ठीक है अच्छा तो cot theta equals to base by height BD by AD so that means BD BD equals to Y cot theta so Y cot theta means cot theta means DX by DY so BD मतलब length of subtangent आपको क्या मिला y into dx by dy. Similarly, for a CD triangle, angle मतलब सब सेम ही रहेगा. तो यहाँ पर क्या होगा? cot 90 minus theta equals to same base by height मतलब CD by AD. तो यहाँ पर CD equals to AD tan theta क्योंकि cot 90 minus theta तो tan theta होता है तब CD equals to AD मतलब y tan theta तो फिर dy by dx तो यहाँ पर length of subnormal length of subnormal क्या मिला y dy by dx so this that means these two concepts are very very important for the entrance studies length of subtangent length of subnormal length of tangent and length of normal अब length दिया गया है ना हर जगह आप mod use कर देना ठीक है अब mod use कर दो हर जगह mod use कर दो मिल जाएगा mod use कर दो फिर next question लिखो Just write the next question, okay? ये सब concepts हैं, ठीक है? हम लोग future में अगर किसी भी जगह ये sub tangent, sub normal का length, tangent normal का length अगर मुझे निकालना है, तो ये सब हम लोग use कर देंगे, ठीक है? Okay? Find the shortest distance between the line. Find the shortest distance. Find the shortest distance between the line y equals to x minus 2, x minus 2 and parabola and parabola y equals to x square plus 3x plus 2. That means a parabola hai. ठीक है पैराबोला है ये पॉइंट है और ये लाइन है इस लाइन के इक्वेशन दिया है y equals to x minus two अब ओब्वियसली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाता है ठीक सो दैट मींस यहां पर एक टेंजेंट अगर हम लोग यहां पर ड्रॉ करें इसके साथ पैरेलल करके है तो ये जो लाइन है ये लाइन क्या लाइन होगा नॉर्मल लाइन होगा ठीक है तो और ये टेंजेंट लाइन होगा ये टेंजेंट होगा जो इसके साथ पैरेलल है ठीक है हम लोग को यहां पर फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस दिस मतलब फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए ये पॉइंट हम लोग को पता नहीं है x1 y1 इज़ूम कर लेते हैं। Let given कार्ब से लिखो। Given कार्ब y equals to x square plus 3x plus 2। तो so, ये काम करते हैं। dy by dx भी निकाल के रख देते हैं। 2x plus 3। ना? Let point of contact point of contact x1 comma y1 ठीक है, so dy by dx का वैल्यू इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या होगा? 2x1 plus 3, 
ठीक है तो ये टेंजेंट का स्लोप है ठीक है नहीं ये टेंजेंट किसके साथ पैरल है इसके साथ पैरल है तो सिंस टेंजेंट पैरल टू y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू दैट मीन्स इस लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप दोनों सेम होगा सो so, इस लाइन का स्लोप क्या दिखाई दे रहा है वन है ना y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी तो एम के जगह क्या है वन है सो दैट मीन्स टू एक्स वन प्लस थ्री इक्वल्स टू वन दैट मीन्स टू एक्स वन इक्वल्स टू टू एक्स वन इक्वल्स टू वन सो सो वाई वन इक्वल्स टू तो वाई वन निकालने के लिए कार में चले जाओ ये सेंस ऐसे लिखो सेंस सेंस एक्स वन वाई वन लाइज ऑन कार कार के ऊपर लाइ करता है सो वाई वन इक्वल टू एक्स वन स्क्वेयर थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स वन का बोले तो वन मिला तो वाई वन इक्वल टू वन स्क्वेयर थ्री इंटू वन प्लस टू इट मीन वाई वन इक्वल टू वन प्लस थ्री प्लस टू मतलब वाई वन इक्वल टू सिक्स सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गया आपको सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वन कोमा सिक्स है कि नहीं सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वन कोमा सिक्स ये जो पॉइंट है ये वन कोमा सिक्स है ठीक है अब ये तो स्ट्रेट लाइन टच अप है परपेंडिकुलर डिस्टेंस सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वन कोमा सिक्स एक लाइन और एक पॉइंट के बीच ये लाइन है ना तो मीन्स इसको एक काम करते हैं एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जो इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो एक पॉइंट एक लाइन के बीच डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है फॉर्मूला पता है ना डी इक्वल टू मॉड एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई रूट ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहां पर डी इक्वल्स टू ए बी सी कौन सा है ए यहां पर वन है एक्स वन मतलब वन प्लस बी मतलब यहां पर माइनस वन है वाई का कोविशियंट माइनस वन है ना और ये सिक्स है प्लस सी दैट मीन माइनस टू पाई रूट ओवर वन स्क्वायर प्लस माइनस वन होल स्क्वायर बस निकाल लो आंसर देखो क्या होता है सो डी इक्वल्स टू वन माइनस सिक्स माइनस टू बाई रूट ओवर टू डी इक्वल्स टू एट माइनस सेवन बाई रूट टू सो दट मीन डी इक्वल टू सेवन बाई रूट टू तो ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन ओके ठीक है सो एक ही टाइप का एक ही टाइप का क्वेश्चन है ये आप लोग होमवर्क करेंगे देखो फाइंड द पॉइंट ऑन द कार फाइंड द पॉइंट ऑन द कार एक ही टाइप का क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कार फाइंड द पॉइंट फाइंड द पॉइंट ऑन द कार ऑन द कार थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू सेवेंटी टू हुईच इज नियरेस्ट टू द लाइन हुईच इज नियरेस्ट टू द लाइन लाइन के साथ नियरेस्ट है कौन सा लाइन थ्री एक्स प्लस ट्वाइस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो ठीक है सेम टाइप का क्वेश्चन है इट विल बी योर होमवर्क ओके so in this lecture so we had discussed a lot of things and lot of conceptual questions were done in this lectures so you need to solve this type of questions okay at first you see the lecture you see the whole lecture and just you need to solve the same questions whatever is uh, whatever are done by me only okay and after that you should solve this type of questions from the different sources singe jari hand and rd sharma books are available in the market just you should buy it any one book you should follow ari hand Six series books you can buy. Okay, just you need to solve all the questions from Aryan books, and I am providing the solutions also. Every solutions is are being provided, but not 
uh, it is not possible to, for, to provide all the solutions that means almost uh, 10,000 um, questions are there okay so but type wise and every concepts every type solutions will be provided in my channel just you need to solve the type of calculation type of solutions okay just you need to figure out the questions same type questions whatever the questions are being provided in my channel just you need to solve these type of questions from the different books okay so thank you very much enough for today so in the next video mein. and uh, till then just stay safe and stay healthy and stay uh, stay connected with my channel okay so thank you very much bye jai hind par ek ek cheez dekh lo ye jo uh, singej ka bhi series aata hai aryanth ka bhi series aata hai theek hai to aap log aryanth ka zyada dekhna theek aryanth ka zyada uh, wo hota hai useful hota hai और ज्यादातर जो है जो क्वेश्चन मेकर हैं वो लोग आर्यहंत बुक ही फॉलो करते हैं तो फॉलो दिस आर्यहंत सीरीज बुक ओके एंड सिंगिज इज आल्सो गुड आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव इज वेरी गुड ओके बट द साइज इज वेरी बिग सो आई थिंक इफ यू सी द साइज देन आई थिंक इट विल बी कन्फ्यूज एंड इट विल बी स्केयर्ड ऑल्सो सो डोंट बी स्केयर्ड डोंट गो फॉर द साइज एक्चुअली ओके सो जस्ट यू नीड टू सॉल्व जस्ट लाइक अ ब्लाइंड okay you need to solve the various questions then after that after some time you will see that uh, this size book is completed okay size is not a matter okay so thank you very much